Hello, eighth grade students. Welcome to Rapid Revision, the last lap on your very own Baiju sixth, seventh, and eighth channel. Today we are doing the chapter called as Force and Pressure, the complete chapter revision under thirty minutes. I'm Saurabh, and let's do this nice and simple chapter in grade eighth. It's the name of one chapter and a combination of two units, which are going to become units in your future. Future me actually me force and pressure kana pura pura units hoga. Today or in this chapter, it's a nice and sweet introduction. Not a difficult chapter. Just listen very carefully, and by the end of the session, I can promise you three things. Let me tell you what. First, complete revision, end to end. We'll do it nicely. Second, you will get notes. In the description, you will have the link. Click on that link. You will get two things: one, full chapter notes, and second, important exam-oriented questions. The worksheets, as we uh, as we love to call them. Okay, so two things you will get. Third is, I can ask you few homework questions in between. पूछ लेंगे यार तुमसे बता देना है ना I want answers in the comment section. So all of this is for you. Let's do this. The rapid revision, the last lap. Let's begin. Chapter is force and pressure. Let's start from force. Let's do it. What is force? In simple words, force kya hai? It's either a push or a pull, right? Force is a push or a pull. Very simple. Next, force develops due to interaction between bodies. Now, what type of interaction? We haven't mentioned yet. Interaction. But in two bodies, na interact करनी जरूरी है. Interact is a very safe word. You are not saying touching. You are not saying not touching. You are saying they should interact. है ना? Two bodies interact करेंगे ना, तब force लग सकता है. Okay, the unit, the SI unit is Newton, in the honor of Sir Isaac Newton, and one Newton equals ten to the power of dyne. Dyne is the CGS unit. Okay, so one Newton equals ten to the power of five dyne. All right. So, and by the way, force is a vector quantity, right? You need two things. You need a number, right, with a unit, plus you need direction to simply tell. This much force is acting in this direction. Then the information is complete. चलो अब बात करते हैं force क्या कर सकता है. Second important topic is the effects of force. And from here questions are coming. I'm telling you from this small thing, very easy. But questions are coming almost regularly in your exams. क्या कर सकता है force? Force can do three things. I mean, in one simple word you can say force can change the state of motion. But you can just elaborate or break this down. क्या कर सकता है? Force can decrease the speed of a body, or you can say force can bring a body from motion to rest. Force can increase the speed of a body, or you can say a force can make sure a body at rest comes into motion. Force can change the direction. Means if a body was going in this direction and you put like mm, body will go in that direction, force can change the direction also. All right. So these three things are are Change in the state of motion. There is one more thing which a force can do. That is change in shape. They go. These three things are such. I'll come to this. I'm giving you two terms right now, which I'll explain you in just a few minutes. These three things are such. Which can balance force. Can't do. See, if your overall force on a body is zero, these three are not possible. But there is one thing which is possible. That if you take a bottle, an empty bottle. With its its cap not over the top, है ना? Cap हटा दो उसका. Take the bottle. You can crush the bottle. Why? Because you applied force. You change the shape of the object. So shape and size can be changed. That is one more thing which a force can do. But this is something which a balanced force can also do. But these three things, balanced force cannot do. But what is balanced and balanced? I'll come in a while. Right now, all you understand is. चार चीजें क्या हैं जो कर सकता है डिक्रीज द स्पीड इंक्रीज द स्पीड चेंज द डायरेक्शन एंड चेंज द शेप एंड साइज डन फाइन ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एंड दिस इज व्हाट वी आर कमिंग टूवर्ड्स कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स सी कांटेक्ट फोर्स इज वेयर यू एक्चुअली नीड टू मेक अ कॉन्टैक्ट टू अप्लाई द फोर्स बिना छुए ये फोर्स नहीं लग सकता दो फोर्स आर कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स लाइक मस्क्यूलर फोर्स Very simple example. Your muscular force. You need what? You need to touch a body. Non-contact forces where you don't need to touch. For example, if I just leave this pen, the pen is falling down. Something is attracting. Something is applying force on this pen. Who? The earth. 
बट अर्थ इज नॉट टचिंग अर्थ इज नॉट ग्राफ अर्थ में से हाथ निकल के आके पेन को पकड़ के तो नहीं खींच रहा है ना नो बडी इज जस्ट पुलिंग इट ऐसे करके नो है ना दिस इज वन मोर फोर्स विच डजेंट नीड टू मेक अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अ कॉन्टैक्ट बट इंट्रैक्शन इज देर इंट्रैक्शन में कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट दोनों आते हैं फोर्स लगना चाहिए ठीक है सो कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स द वेरी सिंपल एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टूवर्ड्स इट इफ यू जंप स्टिल अर्थ विल पुल डजेंट नीड अ कॉन्टैक्ट करेक्ट सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू डन लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स इज समबडी आस्क यू गिव मी टू मोर एग्जाम्पल्स वॉट विल यू डू वन इज मस्क्यूलर दैट इज फाइन एनीथिंग एल्स Friction, frictional force is a force which requires a contact. Friction comes into picture when two bodies are in relative motion to each other, but they should also be touching. बिना चुए friction का कोई मतलब नहीं है, right? So frictional is a force which needs a contact. It's a contact force. Normal force, it's a contact force. Normal force तब लगता है जब दो bodies एक दूसरे को press करती हैं, right? So this is a normal force. It's also a contact force. Okay. Normal force will be very very clear to you in class 11. It will come very nicely. और ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा Relax. अभी मत डरो Contact force है जब दो बॉडीज प्रेस करती हैं तो नॉर्मल फोर्स लगता है जो एक दूसरे फोर्स लगाती है ना दट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स ठीक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम्पल वन वॉज ग्रेविटेशन अदर इज मैग्नेटिक यू हैव प्रेड विद मैग्नेट्स एयर टू मैग्नेट्स वन ब्रॉट क्लोज टू इच अदर आफ्टर अ पॉइंट दे डू वॉट है ना अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप दिस इज वॉट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है इफ यू टेक अ कोम्ब और अ प्लास्टिक स्केल एंड यू डू खिच 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 आई एम नॉट डूइंग इट यू विल डू इट मैं ऐसे करूंगा ठीक है इफ यू डू खिच 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 दैट व्हाट योर स्केल गेट्स सम पावर कि व्हेन यू ब्रिंग इट नियर टू द दीस बिट्स एंड पीसेस ऑफ पेपर दे गेट अट्रैक्टेड है ना सो दिस इज व्हाट सम फोर्स व्हिच फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकॉज़ इट बिकॉज़ ऑफ चार्जेस सो तीन तरह के होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वी हैव सीन ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक वेरी गुड चलो अब आता है कहानी नेट फोर्स का इन दिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस वन इज बैलेंस्ड एंड वन इज अनबैलेंस्ड सी बैलेंस्ड फोर्सेस व्हेन मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन भाई दो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे लेट्स से दिस इज अ बॉडी ऑन व्हिच टू फोर्सेस आर एक्टिंग 10 न्यूटन 10 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन अब दोनों साइड से 10 न्यूटन लगाओगे <coughs> क्या होगा ओवरऑल फोर्स तो जीरो हो जाएगा है ना देयर विल बी नो इफेक्ट स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा शेप चेंज अब भी हो सकता है अगर बॉडी कमजोर हुई तो ठीक है सो दिस इज एफ नेट इज इक्वल टू 0 नेट फोर्स इक्वल 0 Unbalanced force. What happens here? If let's say this is 10 newton and this another force is only 5 newton, this is bigger, this is smaller. The 10 newton wala force will overpower the 5 newton wala force. But what will remain? You will subtract 10 minus of 5 is equal to 5 newton. Where on the right side? Overall force will be 5 newton in the right direction. Correct? Maha par zero will be. Based on this thought process, you can say we developed net force. Net force क्या होता है? Total force कितना है? That is the answer of this question is net force. If you have two forces which are acting in the same direction, means they are supporting each other. So what will you get? You will get sum. है ना? आपको दोनों force को add करना पड़ेगा. So force are in same direction, they get added. If force are in opposite direction, they get subtracted. जो बड़ा होगा, overall force उस direction में आएगा. The force which will, which is larger than the other, the net force will be in that force's direction, which was larger, है ना? ठीक है? Okay. Next topic is thrust and pressure. This much is the era of force. इतना कहानी force का. Now let's talk about pressure. अब pressure से पहले हमको समझना पड़ेगा thrust क्या होता है. We need to understand what is thrust. What is thrust? It is a force only. Thrust is not some special thing. Thrust is force only. It is the force acting perpendicular to a surface. Surface पे perpendicular force को एक special नाम दिया गया, बोला thrust है, ठीक है? Fine. हमेशा perpendicular की बात होगी यहाँ पे. So thrust is the force perpendicular to a surface. It has all the properties of force. Unit is same. Vector quantity भी है ये, ठीक है? तो 
इसमें प्रॉपर्टी सारी सेम है उसके बाद बात अगर हम करें कि प्रेशर क्या होता है इट इज फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया और आई वुड से थ्रस्ट अपॉन एरिया फोर्स नहीं हमेशा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया और सिंपली इफ यू नो थ्रस्ट बेटर टू राइट थ्रस्ट अपॉन एरिया ठीक है प्रेशर क्या है थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड इट इज द स्केलर क्वांटिटी प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं होता है प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी फाइन क्यों कैसे आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस राइट नाउ हम पढ़ेंगे है ना जब हम आएंगे ग्रेड लेवल में आराम से पढ़ेंगे बट अभी ये समझो कि भाई हमेशा ना हमको पता है फोर्स तो नॉर्मल वाला ही है ये तो ठीक है हम बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया फाइन ठीक सो थ्रस्ट इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इट्स अ स्केलर क्वांटिटी प्रेशर हो गया स्केलर क्वांटिटी अब इस पे ना ग्रेड एट्थ में नो बट इज गोइंग टू आस्क यू डिराइव लॉट ऑफ थिंग्स एस सच डेरिवेशन न्यूमेरिकल दे आर नॉट मच इट्स मोर अबाउट वॉट यू सी एंड वॉट यू अंडरस्टैंड मतलब क्वेश्चन विल बी इफ यू हैव सीन वी यूज कैमल्स इन डेजर्ट बट वाई डोंट वी यूज हॉर्सेज टेल मी वाई दिस कैंड ऑफ क्वेश्चन विल कम देन यू हैव टू थिंक एंड गिव साइंटिफिक आंसर इट इज डिफिकल्ट फॉर अ हॉर्स टू वॉक इन द डेजर्ट देन अ कैमल बिकॉज वाई Why? Answer in the comment section. What are you waiting for? Answer. Come on. You just learned pressure, है ना? ठीक है? चलो. Meanwhile, let me explain you something. देखो भाई. Pressure varies with area of contact. We told you it is thrust upon area, है ना? So if area is less, the effect is more. The effect of thrust is more, or I should say, pressure is more. Correct? For example, if you like to play cricket. स्टंप को हमेशा ऐसे लगाते हैं ना विद द पॉइंटी एंड टूवर्ड्स द ग्राउंड हैव यू एवर सीन समवन विद डूइंग द ऑपोजिट थिंग पॉइंटी एंड ऑन द टॉप एंड द स्टंप ऑन दिस साइड नो बडी डज दैट व्हाई इट वोंट इवन गो इनसाइड यू नीड समथिंग पॉइंटी व्हाई बिकॉज द एरिया इज लेस सो द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज मोर और आई शुड से प्रेशर इज मोर थ्रस्ट अपॉन एरिया एरिया कम करो तो प्रेशर बढ़ जाएगा करेक्ट है ना सो इफ यू डिक्रीज द एरिया प्रेशर विल increase if you increase the area pressure will decrease fine correct yes now this is a homework question for you for you a girl weighing 15 newton wears pencil heel sandal pencil heel sandal kaun se hote hain which have a heel which look like a pencil tick each of area 1 cm square an elephant weighing 2000 newton stands on foot each of area 250 cm square elephant separate theek hai The ratio of pressure exerted by girl to that by the elephant is how much? Nice question. Answers in the comment section. All right. Now let's talk about liquid pressure. See, till now what we were talking about, no, it was about solid pressure. I mean, the pressure exerted by the solids. What if we talk about liquids? Liquid with the pressure लगाते हैं. So how do we know? If you go in a swimming pool, you feel pressure upon you, है ना? So let's talk about liquids. देखो liquids इनमें क्या होता है? In liquids, the pressure is exerted on the walls of the container. हर तरफ, ठीक है? So pressure is acting on the walls of the container. If you have to prove this, क्या करोगे? If somebody tells you, tell us or perform an activity, state an activity to show that walls of the container are getting pressure from the liquid, that is the activity for you. You have to write that activity. उसके बाद is equal at same depth. मतलब If you take a bottle and you punch two holes at the same height, water will come out equally from both the holes, है ना? So it shows that pressure is same if you choose the level. एक level पे pressure हर तरफ same रहेगा. Fine. Then pressure increases with depth. As you go deeper and deeper and deeper, the pressure will increase. State an activity. Prove करो इसको. ये एक्टिविटी टेक अ वाटर बॉटल पंच होल्स एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट वाटर विल कम आउट विद मैक्सिमम फोर्स फ्रॉम द बॉटम मोस्ट होल ये दिखाता है क्या सर प्रेशर ज्यादा है नीचे की तरफ सिंपल सी बात है है ना लास्ट एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शन पंच मेनी होल्स एट वन सिंगल लेवल एंड यू विल सी वाटर इज कमिंग आउट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम दैट दो पर्टिकुलर होल्स है ना यानी कि इट इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस एक लेवल चूज करो प्रेशर इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस ठीक है फाइन four important things these are four properties of liquid pressure it's a direct question guys come on next pressure density relation pressure yes we saw all the properties but pressure in liquids depends on density also yes it depends on depth we just saw it depends on density matlab if you take two containers one has water one has honey let's say 
ठीक है वन और कुकिंग ऑयल चलो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑयल है फाइन अब डेंसिटी किसकी ज्यादा है लेट्स ए इट्स ऑयल नो आई वुड से डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस मीन्स प्रेशर इन वाटर इज गोइंग टू बी मोर एट द सेम लेवल देन कुकिंग ऑयल अगर आप ले लोगे हनी इफ यू टेक हनी फॉर एग्जाम्पल इन वन इफ यू चूज द सेम लेवल प्रेशर इन हनी विल बी मोर वाई डेंसिटी इज मोर सो जिसका डेंसिटी ज्यादा वहां पर एट द सेम डेप्थ प्रेशर विल बी मोर सो प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एज वेल नाइस सो इट कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ पूल वाटर इज इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर सो इफ यू आर हैड a depth d in sea water and a depth d in your pool water where will you find more pressure on you give reason this is the reason fine it depends on density badhiya okay now next is a very very important thing isse bade direct question aate hain bade pyare question aate hain pressure height relation dekho bhai we understood pressure depends on depth pressure depends on density Pressure depends on acceleration due to gravity, which I'm not talking. Rho g h is the formula. Aega, but important thing is, shape and size of vessel doesn't matter. Pressure only depends on density, height. Bus, whatever the shape, whatever the size of the vessel be, if height same hai, then pressure same hoga. Liquid seeks same height in tubes of varying cross-sectional areas through volume of liquid is different in different different tubes. अगर आप पानी भरोगे एक में इफ यू फिल वाटर ऑन वन साइड वाटर विल राइज इक्वली इन ऑल द ट्यूब्स व्हाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड प्रेशर इज सेम एट सेम हाइट इन ऑल ऑफ दीज ट्यूब्स डजेंट मैटर व्हाट द शेप इज व्हाट द साइज इज फाइन इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन कैसा आएगा ऐसे एक वेसिल है एक वेसिल ऐसा है एक वेसिल ऐसा है बोथ हैव वॉटर एट द सेम हाइट विच वन हैज मोर प्रेशर अरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर सेम होगा करेक्ट चलो Atmospheric pressure. Ooh, interesting question. And from this, very much, very much, I have seen questions come in your exams. Yes, it's a very important topic. Atmospheric pressure. What is it? We saw pressure in liquids. And um, gas. What is gas? Are also fluids only. Liquids and gases together, we call them fluids. So, can you imagine gases? Be pressure exert. Karengi. But sir, we don't feel it. You don't feel it because you are feeling it. your body has taken care of the pressure but you have so much pressure you have pressure of almost 3 to 4 elephants standing on top of you but your body is taking care of it because you have got habitual to this the gaseous envelope which surround the earth is known as atmosphere above us till kilometers we have gases air right so we are currently standing at the bottom of the ocean of air that's the truth hai na अब ये जो एयर कॉलम का वेट है ना दैट इज कॉजिंग दिस प्रेशर ऑन यू एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो द वेट ऑफ एयर कॉलम एक्सर्ट्स अ थ्रस्ट ऑन द अर्थ सरफेस द थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी को हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया दैट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज राइट अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द टॉप इफ यू आर हियर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द टॉप यू आर एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट If you go at some height, if you go at some altitudes, means this depth is reduced, na? So that's why the pressure is less. And which we all know, if you go to hill stations, if you fly in an airplane, you see the air pressure decreases, ha na? Correct. So the atmospheric pressure decreases if you go to some height from the surface of the earth. But yeah, what are the consequences of atmospheric pressure? Kya iska farak padta hai? And this is where many questions are asked. Explain why this happens. Kya reason hai? Sucking a drink with a straw, हम सबको लगता है we all feel like when we suck the liquid, we are sucking the liquid. No, you are sucking the air inside the straw. When you suck the air inside the straw, the pressure inside the straw decreases. And outside may we have atmospheric pressure which pushes the liquid in the straw. That's what is happening. Straw के अंदर air suck हुआ, low pressure हुआ, बाहर प्रेशर ज्यादा हो गया उसने क्या किया बाहर के लिक्विड को पुश करके अंदर राइज करवा दिया एंड दैट्स हाउ यू गेट टू ड्रिंक हमको लगता है हम लिक्विड सक करते हैं ऐसा नहीं होता है राइट रबर सकर प्रेस्ड अगेंस्ट द सरफेस व्हेन यू प्रेस अ रबर सकर इट एक्सपेल्स द एयर फ्रॉम इनसाइड मतलब इनसाइड वी हैव लो प्रेशर आउटसाइड वी हैव हाई प्रेशर इट इज पुशिंग द सकर ऑन द वॉल एंड दैट्स हाउ इट गेट्स स्टक नेक्स्ट syringe gets filled with liquid when plunger is pulled when you pull the plunger inside the syringe what is what are you doing what are you doing 
you are creating more vacuum space, more empty space, right? You are creating a low pressure, means outside high pressure, it will push the liquid inside this syringe. So these are the different, different consequences of atmospheric pressure. Please understand them. Please try to write them. Exam mein kya hota hai? Hum sabko pata hota hai. How does a straw works? How does a rubber sucker works? We all understand it. But we don't know how to write it properly. Practice this thing. Very important. Theek hai? And those questions I told you in the description, they are very helpful. Theek hai? Fine. Everybody, two things for you in the description. One, what? The notes. Second, worksheets. These two things are there all free for you. Take them. It's all downloadable. Uh, downloadable okay? Now, people, like, share, and subscribe. Kaun karega? Like, share, and subscribe. And share, I'm saying, because if you believe in quality education and you want your friends also to st study with this type of education, go ahead, share this video. Very, very important. I'll see you next time. Till then, keep learning. Bye-bye.